，都快四个月了 ，CK 君怎么还没来呀、啊？我想那些盘子一定很痛。这盘子手中正紧了，都怪你。没事，你跟 CK 君吵什么架？害得静雯呐是望穿秋水，失魂落魄。好了。一个女子的终身幸福就这么毁在你手上了，说够了没有啊？你都说好几个月了，耳朵都磨出茧子了。我看那个 CK 君也不像什么好人，我们应该庆幸静雯没有落入他的魔掌。哎，人家倒想落入他的魔掌，怎么的呀？这下好了，还没掉进去，自己走火入魔了。小童，去洗厕所。小秋，倒垃圾。是吧？上车吧，我送你回去。小秋，小秋，如果你一直站在这里，你还想被抢一次吗？上车。有没有告诉过你，在这种情况下面？第一件事就是要放下全部东西，立刻跑掉。我包里有巨款，能够满你的命。包里有，我要还你的两千块。我一直放在包里，就是为了方便的时候可以还给你。唉，上次的事，是我对不起你，但看在……我还算是个称职翻译的面子，请你原谅我好吗？我知道你不缺这个钱，可是如果你不要的话，我借你一次就会还你一次。这样吧，这个钱我是不会要的。如果你要是觉得不好意思的话，你就请我吃一顿饭。那也行，前面那条街上有个大排档，我经常去的。可以吗？大排档。嗯。大排档是什么？大排档就……哎呀，去了你就知道了。我告诉你啊，我这样不算原谅你。谢谢啊，我们走吧。欢迎下次再来啊！你这么长时间都没有来我们店里，是不是被我吓跑了？我出差了，青岛四个月。你说上海这么大，你为什么偏偏喜欢来我们店里啊？因为很干净，而且停车很方便。还有什么问题吗？没有了。哎，我发现哦，我跟你说，我的脑子真的是缺根筋哎。你想想，那天你明明都已经失业了，你怎么可能又把车开到我们店里来嘛？你肯定不是司机呀，对不对？我是怎么想的？我可以理解你的猜测
。我小的时候就很喜欢汽车，前阵有段时间，我都觉得我长大就是要当一个汽车修理工。真的、啊？嗯。<笑>那你能不能说一说，当翻译是一种什么样的感觉？是不是一种全新的感受？嗯，感觉有点掉价。掉价，翻译是一种很崇高的职业。我不是指那个意思吗？这样子吧，我给你稍微介绍一下 GMF 的结构图。我的爷爷是在这个地方。爷爷的下面呢，是我哥哥，我，还有董事会。那这三个下面呢，就是有分公司、公司、公司。那在公司下面有很多部门，部门接部门，部门接部门。那再一直下下到最下面、最下面、最下面，到这么低呢，有一个建材公司。这么低啊？你听得懂吗？反正这个建材公司呢，就是上次你记不记得你画的那个地图，介绍我去翻译的那个意大利公司，我们还打了一场架。嗯，就是那个建材公司。哦，那这么说，貌似你好像是有一点点那什么，不止一点点。很多，我都不知道。如果我回总部的时候看到那几个人，我不知道跟他们说什么。那我,我们大家都吃亏了，就算扯平了吧。所以，这样你就可以原谅我了。嗯。那你以后还会不会来我们店里啊？你要我去吗？啊？嗯。我就是想说，其实很多人都希望你去啊。如果你想我去，我就去。嗯。其实。那天吧，我跟你说，我我说话也是有点太重了。其实我这个人呢就这样哦，你千万不要往心里去。大人不计小人过啊，来，那干了这杯，我们俩之间的恩怨就一笔勾销了。干杯！我不喝酒。呃，第一，我要开车，呃，安全第一。第二，因为身体的关系，所以我不能喝酒。你喝吧，所以。那你以水代酒好吧，我们俩碰一下总可以吧？干杯！干杯！嘿所以你家只有你一个孩子，有兄弟姐妹吗？我呢，还有个弟弟叫谢小东，小我三岁。谢小东，所以你是秋天生的，他是冬天生的，一言击中。哎呀，我是夸你聪明啦，笨死了。你呢？你家有没有兄弟姐妹啊？我有个哥哥，叫王继川，大我五岁。你见过的？哦，你们从小打不打架呀？从小打到大，一直到现在。王继川、王立川，你们的名字好像都跟谁有关系？他们都说我们两个五行缺水。哎，等等。所以，你的父母才想让你们来上海工作，为的是让你们俩多沾水气，对不对？嗯。
言击中。我怎么会这么聪明啊？我太聪明了。我的父母过世了。车祸。对不起啊，没关系，我也在车子里面。你也在车子里面啊？但是我活了，所以我还在。那你命真的很大哎，像你这样，应该去买彩票的。哎，你跟我想的一样。真买了？哦，中了没有啊？我中了十块。好多哦。这样吧，为了你大难不死，必有后福，干杯！碰一下啦、嗯。呃，你这个……干嘛了？啊，我不是那个意思。哪个意思啊？我是说你身上穿的那个字，叫“南”。南什么高中？四年级中学吗？你说这个啊？哦，对，这个。南池高中。哎呦，我的家乡在各就，南池高中在各就。各就？嗯，各就，在云南省。哦，听起来离上海很远。坐火车的话，要三天两夜。今天这顿饭呢，我我来请哦，千万不要跟我抢。你要不要少喝一点？我送你回家。我没有醉啊，你都没有吃哎。我跟你说，嗯，这个羊肉串呢非常非常好吃的，我每次来都会点很多，你吃一串嘛。嗯，这个这个这个是。你醒醒啊，小秋靠一下。哎，这边不能。哎，起来，起来，起来。哎，你去那边坐一下吧。哎，这边，这边，这边，这边。走，走，走。你告诉我你的地址。哎，这边不能，这边不能。你告诉我你的地址在哪里？我送你回家。哎，小秋，小秋。哎，那你先把鞋子脱掉了吧。喂，小秋，这边不能睡。哎，你要睡的话去客房睡。我这边有客房。小秋，小秋。
你醒了。嗯，嗨。在这儿，你喝醉了，又不告诉我你住在哪里，所以我只好把你带到我家，让你住一晚嘛。我，这是你家哦。嗯。那我没有打扰你的家人吧？我一个人住。哦。那个我，嗯，我我有点口渴，可不可以喝喝点水啊？啊，可以啊，矿泉水可以吗？可以可以。嗯，谢谢啊。你怎么还不睡啊？还没，我在后图。嗯，你是建筑师。我早应该想到的了，怪不得你要买那本字典的。我认识的汉字不多，但是我的口语没问题。嗯，嗯，这么晚你还喝牛奶、啊？嗯，小时候的习惯一直改不掉。那万一要出差没有牛奶怎么办？去买啊，跑多远也要买回来。嗯，可以麻烦你到我的书房，把我的拐杖拿过来吗？哦，可以的。呃，那你没有拐杖是怎么过来的？呃。我我跳过来的，我当然不好意思在你面前跳。谢了。其实你平衡能力挺强的，真的。你去睡吧。嗯，晚安了。你明天几点回学校？我明天九点钟有课。我送你。好吧，谢谢啊。嗯，晚安。
川，我起得早，先回学校了，不用送我。荷包蛋呢，是我最喜欢的早餐，不知道你喜不喜欢哦。还有，谢谢你昨晚收留我，谢小秋。我知道你不缺这个钱，可是如果你不要的话，我借你一次就会还给你一次。季川，走。呜、哦，这么丰盛啊！哎呀，兄弟没有白疼你啊！咦，哎，这是我的早餐。嗯，起来，起来，起来，起来！喂，你你让我吃一口不行啊？起来，这是我的早餐。这么小气？哎。我自己去吃好吃的，人家老姜介绍了一个非常棒的点心店，味道超正的，就去。哪个老姜？江恒熙啊。哎，这是我的橙子。哼，小气鬼，自己去拿自己的。嗯？不要坐在桌上。我帮老姜的画廊画了两幅画，明天展出。真有闲心啊！画画这么积极，我要的装修图半天都看不到。我明天有个事，你帮我出席一下。哪家？他有好几家画廊。就你设计那家，明天开张。你没收到请帖吗？有收到，我只是不记得哪天。真的是明天啊！哎，本来我想退掉的，好吧。你不要老是应付的样子，好不好？找点机会给自己增加一点艺术修养。嗯，你也知道我对 postmodern art 的态度是怎么样。嗯。你怎么不吃了？呃，我吃过了，是不是太甜？不好吃。不是不是，我真的吃过。嗯嗯嗯，吃我这块，糖分低点。哎，你吃吃看嘛。他俩真是超帅的。哎呀，吃吃看嘛。我们各吃各的，不要吃。哎，你看。来来来。哎，可惜是 gay。点什么咖啡？啊，小姐，我找一个人。哦，里边请。啊，耿伯伯，李川，你可是有很长时间没有来我这儿报道了啊
。上个礼拜你爷爷还给我打过电话呢，是吗？嗯，我最近在青岛出差，昨天晚上才回来。啊，我请你喝杯咖啡吧。好啊，那你先坐。啊。一杯大咖啡。啊，大哥大，好好好好，咖啡咖啡，久不见了，你去度假了？没有。那你去旅游了？没有。那你去哪玩了？都没有。啊，那个，最近，不是你喜不喜欢那个话剧啊？我最近发现一个话剧叫《面包树上的女人》，特别。不是，没关系，没关系，我就随便闻闻。对对对，咖啡好了，慢点啊。谢谢。小秋。休息时间到了，这是你的吃的，速战速决。知道了。嗨。嗨。美安。Please。谢谢你早上的荷包蛋。谢谢荷包蛋不客气啦。对了，刚才啊，给你倒咖啡的那个女生，就是那个，她呀叫叶静文，她可厉害了，是我们系的高材生，英语很棒的，她可以背英文版的《长恨歌》，厉害吧？《长恨歌》是一首歌吗？《长恨歌》是白居易写的一首诗。白居易是谁啊？呃，是一个诗人。啊啊！我是不是还没有文化？没有啦，你从小在国外长大，中文能说到这个程度已经很不错了。我小时候，爷爷特别严厉，家里的规矩就是，每个孩子都必须说中文。我大概认得差不多九百多个汉字吧。哇，那已经很厉害了，九百多个，大概有小学一年级水平了。那是我的巅峰期。那现在呢？萧条期。建筑文件几乎都看得懂，别的我就很难说了。哎，对了，你知道我有什么事吗？啊，这个还你。哎呀，这个我真的不能。我说过了，我不会要这个钱的。那好吧，算了，要不然这样推来推去也没什么意思。那算我欠你一个人情，以后你们公司需要翻译的话，尽管找我好了，我免费去给你们做。OK。嗯。那你继续吃吧。好。那个 C K 君，你是不是对他有意思啊？怎么了嘛？那是我先看上的哦，所以呢，我就不能跟他讲话啦。怪不得骗我说他是司机，又有孩子又失业，不是？原来你是想取而代之啊？谢小秋，你也太天真了吧？你以为他会看上你这种人吗？你这种哪种？穷学生还是乡下妹，所以我就不配跟他讲话了，是不是？反正呢，人要有自知之明。童话要是发生在你身上，就是个笑话；暗恋要是发生在你身上，那就是一场空话。先生，您还要点什么啊？水果沙拉。哦
好，我做完之后马上给您送过去。嗯，谢谢。嗯，王立川，嗯，我要请你看电影。什么时候啊？十一点。晚上十一点。对。啊，好啊。你先去旁边等我下班，待会见。啊，好。惹大祸了。Bless you， 你冷吗？嗯、呃，不是啦，我是过敏性鼻炎。那就是冷，帮我拿一下。不用啦。嗯，你也会冷啊？没关系。好暖和的外套，好好闻的薰衣草味道。谢谢小秋。你真的没有动心吗？如果你习惯男人这样对待你，将来会嫁给很好的男人。对了，刚才一直在忙，忘了问你这么晚还来看电影，介不介意啊？当然不介意啊，看哪家？就是我们学校旁边有一家大众影城。晚上会放一些好莱坞的片子，今天放的是《沉默的羔羊》嗯。The Silence of the Lambs。恐怖片？你喜欢看恐怖片？嗯。哎，我帮你拿包吧。啊，不用了。如果我没有提出请求，不要帮我做任何事情。你这个人做事一直都这么一根筋的吗？嗯、是不是很难相处啊？那倒不是，你是我见过的人当中脾气算好的了，哦，不对不对不对，算最好的了。嗯，是吗？嗯，那我的毛病也希望你可以接纳。你有什么毛病？固执，一根筋。我已经见识过了。鸡翅不错，你要不要？不用了，谢谢。嗯嗯，爆米花吧。我不吃，全都是你的。其实吧，这个片子里有很多台词我都是会背的，为什么呢？因为我已经看过，四遍了。Quid pro quo. I tell things, you tell me things. Not about this case. So, about yourself. Quid pro quo. Yes or no? Yes or no, Clarice. Poor little Catherine is waiting. Your Korean is just like that. Where is your worst memory of childhood? Ah, 
，你一定没有看出来吧？这一段呢，其实很押韵的。哪里啊 ？Quid pro quo? Yes or no? Quid pro quo? 是拉丁语吧？一物换一物。嗯。Quid pro quo? 后勺长得很不错。后脑勺？嗯，我跟你说啊，这像七尺之躯呢，不如像三寸之鼻；像三寸之鼻呢，不如像一点之筋；像一点之筋呢，不如像骨。像骨最重要的区域就是后脑勺了。你是在说我英文吧？嗯，和香蕉人根本没法交流，干脆送他一本汉语词典好。算了，我告诉你吧，其实我呢，会相骨。OK。Prove it Don't be scared. Don't be scared. I'm scared. Don't be scared. I'm scared. But there's no sign here. Look. When I wrote it, I'll tell you. There's no? Yes, no. Is it true? Yes. Hmm. It's going to come out. 割人皮喽！啊，讨厌啦！过去没有？还没。哎呀，怎么那么慢呢？正要割呢。割完了吗？割到一半了。割哎，割割到一半了，割完了。哎呀，怎么那么久了？我平时看的都明明没有那么久的嘛。没了没了，没了。啊！就好了。好。如果你不介意的话，我下车陪你走到宿舍门口。现在有点晚了，我不放心你一个人这样走。啊，没关系的，真的不用了。你知道，如果我送你到这里，然后你走着走着突然失踪了。在法律意义上来说，我就是头号嫌疑人。哦，嗯，那好吧。等一下，我帮你开门。宿舍门口，但是我宁愿你拿出你的耐心，慢慢的陪我走。当然可以。我记得我读大学的时候，建筑系的那栋楼特别好认。为什么？因为凌晨三点的时候，自习室的灯都是亮着。哇，那个时候你功课就这么忙啊？我入行之后，几乎每天都加班，我根本没有休假。怎么？我看
起来不像建筑师吗？要不想想想，那你一定是一个很有条理的人吧？我从小，父亲就叫我每天吃完早餐的时候，一定要做一个 to do list， 应该是一个家庭习惯吧，一定要有计划。怪不得，怪不得你知道那个单词 a t a x o p h o b i a 你是不是有混乱恐惧症啊？算是吧，家族病，也是职业病。我跟你呢，就正好相反，我是属于那种到处都乱糟糟的，也不爱收拾。我这叫什么症啊？清洁恐惧症。不是，这叫懒惰。大门锁了。嗯，这样吧，那这个还给你，你先回去吧。那，那你怎么办？我爬过去就好了。哎，爬过去？呃，你你别开玩笑吧？这这这么高，你你怎么爬过去啊？很简单的。喂，小秋，真的真的，你下来很危险。哎，哎呦一定很危险的，万一你受伤了怎么办？真的没事的啦，平时都可以爬的。平时？哎，不行不行，我找人帮你开门。你等一下。啊！喂，有人吗 ？Hello， 有人吗？警卫，警卫 ，Hello， 你睡觉了吗？喂。小秋，你干嘛？快下来，很危险的。你看，很简单吧？你这么一下，我就爬过来了吗？快快，全身能踩好。哎呀，吓死我了！好了，你快回去吧，拜拜。拜拜，拜拜。王先生，嗯，这是在客厅捡到的，您还要吗？啊，嗯，这个放在我这里就好了。行，那我先走了。嗯，谢谢。再见。客厅不能睡，小秋，小秋，小秋。静文，静文说一下，我真的很需要这份工作。你的工资？老板什么时候来啊？我想自己跟他解释一下。啊
小秋，啊，工作服记得要还回来哦，不然要扣押金的给我点时间，我会尽快凑齐的。一杯咖啡，一片粗麦面包。嗯，你来的真巧，我们这儿刚进一批新鲜的咖啡豆，这边刚煮上。要不然你先去做，我等一下给你送过去。哎，不用了，我在这边等就好了。你上班的地方一定离这儿很近吧？啊，不近。那就是你住的地方离这儿很近，也不近。不好意思，嗯，我自我介绍一下吧，我叫叶静文，我爸姓叶，我妈姓文，他们都是搞学问的，希望我不要太吵，所以叶静文。你好，王雷川。你好，你好。咖啡好了，然后这个是我送你的饼干，这个味道不错哦，尝一下。谢谢。哦，对了，呃，小秋，什么时候上班呢？哦，你找他有事啊？啊，没事，问问看。他辞职了。哦，谢谢，没事。嗯，呃，那个粗麦面包，我等一下给你送过去啊。我在客房捡到了一个发夹，上面有一个银色的爱心，是你的吗？啊，是我的，那是我弟弟送我的。啊，呃，我去了咖啡店，听说你辞职了，出了什么事呢？主主要是因为期末嘛，时间挺紧张的，而且我还想拿奖学金，所以就没有时间打工了。那。那你生活会有困难吗？不会不会，我平时还可以接到一些临时翻译的活。要不这样吧，嗯，你来帮我，我正好
想找一个中文老师。<笑>王立川，你确定不是在搞救济吗？啊，救济？我真的是想找一个中文老师啊，而且我觉得你还蛮适合的。如果你真的需要的话，我当然乐意效劳了。那一周两次，费用按小时算。我不收钱，怎么能收钱呢？你帮了我那么多，我可以免费的给你做中文老师，义务的。不收钱怎么可以呢？那你要实在过意不去呢？我教你中文，你帮我改一下论文好了。我们一周见两次。我教你九十分钟的中文，你帮我改三十分钟的论文，怎么样？好。那我们明天开始。呃，下午一点怎么样？好。那明天下午一点，在我们学校图书馆一楼阅览室等你。你到了给我打电话。好，那明天见。明天见，拜拜。让一下，先生，图书证。没有图书证的话，你可是进不去的。哦，我没有图书证，我是来找人的。哦，那不能进。呃，我我打个电话吧。好。您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。The number you have dialed can. 您好。您拨打的电话暂时无法接通，请稍。哎，王先生。叶。叶静文。啊。你怎么有空来学校啊？呃，我是来办点事的。啊，嗯，你是来找谢小秋的吧？啊，嗯。嗯。小秋他不在，他出去了。嗯，他出去了。嗯，他的手机也不通哎。哦，嗯，他好像有个高中同学来上海找他玩，他去火车站接人了。您的事儿急吗？啊，不急。我是来学中文的。学中文啊？那你可找对人了，我就可以教你。我呢有全国普通话的一级证书，全市的演讲比赛还拿过第一名，教你足够了。没，没关系，我已经跟小秋说好了。那那一个老师够吗？学语言的密集度越高越好，你有没有想过请两个老师啊？这样吧，我哥也在上海，我觉得他也需要一个中文老师。呃，这是他的名片，你跟他联系一下吧。嗯，你哥啊。嗯。谢谢。不客气。那我先走了，我还有点事。半个小时了，丽春怎么还没来啊？错过立川的电话了。我
我想问一下，这个手机可不可以修啊？这个啊，坏了。嗯，坏了，再换个新的吧。啊，可是就碰了一下，你看这边这都没坏啊。啊，这再高级的手机呀、啊，都经不起摔，何况是你这种牌子是吧？在我这看一下吧，看你是学生，给你打个折，怎么样？嗯，这款还有这款都挺适合你的。嗯，算了，不用了，谢谢啊。哎，哎，小秋，啊，可算找到你了。哎，师姐，电话怎么打都打不通。哦，我手机坏了。啊，销关有个急火口译。嗯，你估计也没什么时间准备了，有空吗？有空啊，几点钟啊？他说如果找到你的话，让你三点钟在图书馆门口等他。哦，时间差不多了，我还得准备准备。他有说要去哪吗？是一家画廊的开业典礼，那你对绘画、艺术之类的词熟不熟啊？嗯，你还想记录我都不知道该怎么说哎。别漏气，为了把你推出去，我可是夸下海口了。我说你舅舅是著名的画家。从小就是在艺术的熏陶下长大的，对于中西画派都了如指掌，如数家珍。吹牛不上税啊！手机能不能借我用一下？好，那给，谢谢啊。嗯。喂，立川。我今天去找你了。那个，我手机坏了，所以我没有接到你的电话。自己也不知道啊，我还在那里一直等你。嗯，你同学说你去车站接人。什么？就是你在嗯，在咖啡厅一起工作的那个叶小姐。我哪也没去，我一直在那里等你的。啊？我今天下午有点忙，改明天好吗？同样时间。嗯，好，那明天咱们老地方见吧。好，明天见，拜。再见等很久了，嗯，还好。你师姐说你的绘画很熟，是不是？啊，还可以吧。哦，这是今天的资料。哦，你今天的任务是要陪同一个叫 David 的美国画家，这里面有关于他的画风、流派、师承以及作品的销售状况，还有，今天画廊的老板是我亲戚，是上海有名的本土画商。这么多资料，两个小时不一定翻得完吧？呃，我只能给你一个小时。另外一个小时，要带你去买衣服，抓紧时间准备一下。买衣服，这这线不行吗？啊，还可以更好。走吧。哎，同学，同学，同学，同学，同学。哎，呃，请问一下，你们认识谢小秋吗？谢小秋。啊。哎，对对对对对，您找小秋啊？啊，嗯，您是？啊，我是他父亲，从云南来的。啊，那个小秋不在，他好像没回来呢。上哪儿了？什么时候回来？啊，我不知道。啊，好，啊，谢谢啊，谢谢谢谢，再见再见再见，走走，再见。
。任务终于完成了，我都饿死了。哎，先别急着吃啊，先纠正你一个错误啊。这个啊，秋露芙蓉图的鹿呢，是鹿似的鹿，是一种鸟，不是露水的鹿。那鹿鸟的鹿应该怎么说啊 ？Egret， E G R E T。谢谢师哥指点。哎，好了，吃点东西吧。来，嗯，要吃点什么？嗯，我帮你拿。这个，哪个？这个吧。这个，好，我来帮你拿。谢谢。你要吃什么？我就不吃了。现在这个价格，好吧，已经涨了五倍了。Sorry, I'm late. Hello. 嗯，好，好，来，请。既然迟到了，就得罚杯酒。啊，哎，恒信，王先生不能喝酒，不要为难他了。李川啊，这是我表弟萧关，他是九通翻译社的社长。萧关，他是 GMF 的王总，王立川。啊，你好，王总。你好，萧市长。我们九通跟贵公司的翻译部一直都有良好的业务往来，我跟令兄纪川先生也见过，我们喝过一次酒，我还特意让他叫你过来，他说你不能喝酒。是啊，纪川特别能喝几杯。啊。你才吓死我了吧！这个年轻人没想到，谢小姐的艺术背景这么强大。我也喜欢绘画，不如你陪我欣赏一下，顺便指点指点。其实我也不太懂绘画了，不过你这个设设计的画廊，我倒是很喜欢这种风格的。嗯，当然我的观点也很业余了。<笑>我被恭维了。嗯，那王建筑师，我想请问一下，你的这种设计属于什么风格啊？自然风格，尽可能希望超越时代的局限。那是不是就像庄子那样？<笑>庄子是我最喜欢的哲学家，在大学的时候我都选他的课程。有有有件事情我还是要跟你坦白一下，嗯，就是，就其实我舅舅他吧根本就不是一个画家，他是个泥瓦匠，小学都没有毕业，而且我根本也不懂什么艺术，我来这里是给个美国画家当翻译的。好，肖社长他刚才一直一直在替我吹嘘，那是怕别人怀疑我的资历，你千万不要信就对了。笑什么了？没关系，你比很多人都诚实。<笑>我是觉得吧，其实艺术这个东西根本就不需要解释，因为呢，它可以直接的敲击人的心灵。虽然我不懂艺术，但并不能代表我不能欣赏美，对不对？像我这个人吧，<笑>我就属于那种，呃
，直觉偏强，悟性偏高的那种。才谈判完就开始吹牛了？嗯，我说都是事实啊。嗯，既然是事实，那我们就来看这一幅画吧。啊。那可以解释吗？解释啊！老实说，鄙人心智愚钝，我也看不懂。但是既然你有这么高的直觉，这么强大的悟性，那你来说说，这幅画你对它的高见是什么？这幅画究竟想表达什么？我只知道它是后现代的。啊，后现代。对啊，你看，就像他画了一个人的脸，对不对？人的脸，人的脸又代表什么了？人的脸是公开的，每个人都能看见。这张脸呢？嗯，这张脸又和人的身体重合，身体又代表什么？啊，身体是隐藏的、隐藏的、有欲望的、不可见的。那么这张和身体重合了的脸，说明欲望由隐藏变成了公开。再问我，我就要露馅了，我这得反击。那这个上面有这么多的文字，文字又说明什么？代表什么呢？王立川同学，你说说。语言。哎呀，终于把这个人引到我的学科范围里来了。对了，语言，语言、声音、文本，非正式传播。所以。所以。后现代的欲望要通过文本来获得满足，而不是感官。比如，比如，短信、博客、电子邮件，这些承载了他们手机啊、电脑的，已经成为我们身体上一个不可或缺的器官。Bravo。不敢当，只是我一点粗浅的看法。这是我今天听到的对这幅画最大胆、最新鲜的解释。常言道，千金易得，知己难求啊。可惜的是，纪川先生不在场。要是他在的话，听到谢小姐这番精彩的解释，一定会觉得很有意思。我也特地的转给他了。你哥哥也是画家。我们全家都很喜欢绘画。这幅画也是我哥设计的，你看，我想听听你们高见。李川，嗯，小秋，小秋，小秋，小秋，你怎么样？没事，没事吧？怎么了，小秋？小秋。哎哎！啊，王总是个大忙人，如果有事可以先离开，我这里一个人照顾他就可以了。嗯，你们是？啊，我是他师兄。啊。你跟小秋，你们认识啊？啊，我们在 GMF 见过。啊，对啊，你瞧我这记性，我派他去你们公司做过一次翻译嘛。啊，对。啊，对不起，我接个电话。啊。
，小欢，你能过来一下吗？你有什么事啊？我们见了面说好吗？你在哪里？老地方。送你回去了。嗯，没关系，交给我吧。那麻烦你了。你怎么没有告诉我，你有晕血症？我很少犯的。那你还看恐怖电影？我以为那样可以治好。是天生的，还是有什么心理因素呢？我妈妈生我弟弟的时候，大出血死了，正好我亲眼看见他这一幕。其实，你可以尝试一下脱敏治疗，每天可以喝一点红色的，嗯，比如说。番茄汁或者是红酒之类，笑什么？我觉得你很奇怪，别的人知道我有晕血症，都跟我说要少碰红色的东西，少看红颜色，只有你让我做脱敏治疗。啊，你看，现在我已经习惯了。他就是我的腿，只要你肯花时间训练自己，很多的障碍都可以克服的。你也可以把不自然的变成自然，这叫第二自然。第二自然。那我以后也要慢慢练习。谁又抛弃你了？有钱吗？要多少？啊？王八蛋！把我的信用卡，把我的信用卡都给停了！我也只有两千块，拿着。这两千块只够我用一天的。一天够了，你勾搭男人只要一分钟就够了。周小姐，不好意思，不好意思，你发什么神经啊？钱拿好，拿好！我发什么神经啊？你们男人都不是好东西，你干嘛对我凶？他为什么可以不接我电话？他为什么不接我电话？为什么不接我电话？哎，你怎么了？怎么了？到底谁又欺负你了吗？啊？他不肯离婚。谁不肯离婚呢？他结婚了，哎，小心点，我送你回去吧。啊，白马。
，手机给我。唐军，给我。啊，快！我告诉你，不要再给我老婆发短信了。我手机号已经改了，不要再给我打电话了。别以为我不知道你身边有其他的男人。滚、啊！干嘛？不要！不要！不要打了！怎么样？你还看不清楚是不是？本想说，本来明天可以再找他聊一聊，现在你把他打了一顿。我跟他真的彻底没戏了，艾玛，那你回去我走，以后这种擦屁股的事你不要来找我。你干嘛对我那么凶啊？我又没做什么对不起你的事情。不要忘了，我的第一次给了你，我还曾经怀过你的小孩。那是你自己不要的。你给我站住！不要叫我。你混蛋！你有什么了不起啊？你一直是在上海工作吗？嗯，大学毕业后我就留在美国了，后来回到瑞士。上海的 GMF 部门是我哥建立的，他做了三年，后来就调到总部了。我是他的接班人，也差不多三年了。可是，你跟你哥真的很奇怪，你脾气这么好，你哥哥那么凶。你们俩是不是一起长大的？是一起长大的。没错，我哥的个性是比较急，但是你熟悉他以后，其实他的个性是非常好的一个人。嗯。那你家里还有什么人吗？爸爸妈妈是干什么的？这样子吧，做建筑的对不对？嗯。接下来往下的，你可能会觉得有点烦。我哥也是，我爸爸妈妈也是，我爷爷，我外婆，我外公，我叔叔、姑妈、堂兄堂弟都是。哎，奶奶不是。我奶奶也是，她跟我哥哥是室内设计师。你家的家族史真的很乏味，不都说同行是冤家吗？你们家为什么专门找同行啊？可能是因为我们是建筑师吧。没有时间谈恋爱，所以大家都觉得找同行的比较省事。你已经躺了一个多小时了。你的脸色怎么还那么白啊？医生说，你躺十分钟，肤色就可以恢复正常了。因为呢，我擦了粉，化了妆。年纪这么小，化什么妆啊？妆成熟不可以啊。进来吧。对不起啊，又来打扰你了。没关系，太晚了，我绝对不可能让你再爬墙。其实你这里的设计结构挺复杂的，上一次我来的时候差点都迷路了。你说这样的话，算不算设计失误啊？怎么啦？这个楼是我设计的，应该没有比你画的那个地图
，复杂吧？这里都是你设计的。坐。啊。嗯，其实我刚才仔细的看了一下啊，我觉得设计真的很不错哎。哎，你看这沙发的颜色，好好白哦。啊，尤其是这个相册，嗯，这个颜色摆在这里真的好合适哦。尤其这个，呃，花，呃，开的真好。这个相册里面，哎，你看，你看，你看这些很有特点的建筑，你一定也是你设计的吧？我哪有这么自恋呢、啊？这些都是我喜欢的建筑师设计的。哦。只可惜我对建筑所知甚少啦。那你设计的房子都在哪里啊？美国、欧洲和中国。哎，我想问一下啊，就是你从自己设计的房子下面走过，那是一种什么样的感觉啊？敬畏、神奇、自豪。他就像我的孩子一样，我亲自看到他出生、长大。我爸常跟我说，如果建筑会说话，他一定会说世界语，因为经过好多代的人，十年、二十年、一百年，设计师都死了，但是他们却始终屹立不倒。说的对。哎，对了，这里怎么都没有你的照片的？啊，我不喜欢拍照。你长得这么好看，你不拍照都可惜了。可不可以问你一个问题啊？可以啊。嗯，你为什么要留胡子啊？我的家乡冬天很冷，我又喜欢滑雪，所以留一些胡须，在脸上会比较暖和一点。<笑>你这点胡子就可以保暖的。对啊。你也太搞笑了吧！我爸爸留胡子，而且我小时候就觉得留胡子蛮酷的。嗯。你要摸摸看吗？可以吗？可以啊我去帮你倒一杯柳橙汁。嗯，你怎么知道我爱喝橙汁的？我有注意到你。你的猫吗？它叫米娅。米娅。嗯。我出差的时候，我就交给季川
计算出差的时候，我就交给 Rene。Rene 出差的时候，我就交给我堂兄。堂兄出差的时候，我就交给我爷爷。<笑>好可怜的米娅。嗯。橙汁。谢谢啊。<笑>慢点。可以吗？走，累死了，到了。走，哎，一会儿到我屋里来一趟啊。好。哎，同学，同学，同学，哎，又是你们仨。哎，叔叔，你还没走呢。我一直没走。啊，不是，这都快十一点了，这谢小秋怎么还不回来啊？没事的，谢小秋经常晚归的。嗯。哎，你们先不用等我了，回去吧。哦，好，好，好，那我们先走了。好了，拜拜，拜拜，拜拜。再见。叔叔啊，呃，小秋有时候不在寝室住。那他在哪儿住啊？嗯，好像是男朋友家吧。哎，听说她男朋友挺有钱的。她有男朋友了。哎呀，叔叔，你看时间也不早了，我先回去了啊。那个还有小秋现在不回来，今天他应该不会回来了。但是你放心，他很安全的，没事的。啊，拜拜，叔叔。OK。同学，啊，不是同学，同学，同学。这就是我的书房。哇。那这些总该是你设计的了吧？嗯<笑>，我就说嘛，是不是真的很棒？哎，你看这个，长得好乖哦，真可爱，还戴个小帽子。哎，你说的这么厚道。哎，这本是什么？这本书的英文名字叫《Remembrance of Things Past》，你应该听过吧？哦，追忆似水年华，对不对？我以为师姐还拿这个写过博士论文呢。这是法文版的。嗯，它对我来说有另外一个名字。嗯，催眠不求人。<笑>为什么？因为这本书前三十页都是在讲作者躺在床上，翻来翻去睡不着，只好胡思乱想。你看这段。嗯。Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, après ma bougie étant, mes yeux se ferment. Ce vic, je n'avais pas le temps de me dire, je m e n d o s e 嗯。这段的意思是说，长期以来，书中的主人公有早睡的习惯，有时候蜡烛灭了。他的眼皮就合上了，还没有交代什么，他就已经睡着了。你看，说生肖就生肖。对哦，这么神奇啊！已经很晚了，早点睡吧。借我一件衣服啊，我的包落在消防车上了。可以啊，等一下我去我的更衣室帮你拿一件。嗯，谢谢啊。嗯。这间就是你住过的客房，还记得吗？早点睡吧。嗯，那个李川，谢谢你再次收留我。Good night。
谢谢。不要呛的。嗯。你怎么还不睡啊？哦，在画图。厦门突然有一个案子，我正在赶图。嗯。小秋。嗯。那天晚上没有吓到你吧？笑什么睡觉了，晚安。晚安。
早。咖啡。啊，谢谢。哎，纸飞机啊，我跟我弟弟小时候也爱玩这个。我也很喜欢。像这样子，嗯，要拿得高高的，看好，然后一直看着，一直看着，直到它慢慢的落到地上。有一个说法，嗯，如果你忘不了一个人。但是这个人，却又不能跟你在一起，你就把他的名字写在这个飞机的翅膀上，然后这样子掉下去，就会很快忘掉他的名字。管用吗？不知道，没试过。帮我弄一下这个。谢谢啊。没关系。怎么没有穿衣镜的？我不喜欢穿衣镜。哎，昨天某人还谆谆教诲，要慢慢习惯第二自然。嘿，你不觉得你变得有点霸道吗？这个月就去买一个，要不然太不方便了。你穿，嗯，好吧。学校了，我送你，顺便买一些普通的衣服。不用你给我买，我自己可以买的。啊，我我钱包落消防车里了。拉得好，走吧。怎么了？跟谁打架了？啊，呃，小张，下午的座谈会你替我吧，我这样不太好见人。好，没问题。市长，你先休息吧。啊。你又来找我干嘛？人家想来看看你嘛。是老朋友靠谱，昨晚多亏了有你。哎，都受伤了，要不然今天晚上我请你吃饭，然后好好跟你赔罪。不好意思，啊。我明天。小秋，社长。哦，艾玛，你不是有事要去忙吗？啊，去吧。
，小秋，来来来，进来。啊。好些了没有？我正想给你打电话呢。啊，我已经好些了。昨天我把包落在你的车上了，里面有我的衣服，还有电子。哦，有有有，等一下。你的包。啊，对，就是这个。哎，社长，你没事吧？呃啊,啊，没没什么，走路不小心摔了一跤。哦，这个是你给我买的衣服，还给你。啊，这衣服你留着吧，就当工作用的服装。哦，还有，那，你的酬劳，收好。谢谢社长。那我一会儿还有课，我先走了。那我送送你吧，来。不用了，来。我来送你们，反正我要回 G M S， 走。嗯。你手上的衣服是别人送你的吧？你怎么知道啊？你一个穷学生怎么买得起啊？连我都买不起这么贵的东西，看来萧官真是大手笔呀。这个衣服上面没有标价，我也不知道多少钱。肖社长真是白费心机了。嗯，你去哪儿？要不我送你吧。啊，不用了，一会我还有别的工作要做。那好吧，我先走了，拜拜。嗯，拜拜。嗯、呃，对，是叶静文小姐。啊、哦，好的，我现在让她上去。啊 ，OK。可以了，王总的办公室在二楼第三间，从这边走。谢谢啊，不客气。我怎么没有听过利川提起过你啊？你们很熟吗？怎么认识的？啊，我在一家咖啡馆打工，他经常去喝咖啡，一来二去就认识了。哦，咖啡馆服务员，哈，真像是电影院的情节啊。你简历上没写啊？这个跟教中文不相关吧？怎么会不相关？所有事情都是相关的。对不起啊，我可以坐下说吗？这儿正好有把椅子。哎，不行，因为你的面试已经结束。可是我……叶小姐，中国有句古话，“手无金刚钻，别揽瓷器活。”我呢，不是一般的瓷器，我是刀枪不入的青铜器啊，所以别走我的门路，也别在利川身上下功夫。为什么呢？两个原因：第一，他在瑞士已经有女朋友了啊；第二，看得出来你很喜欢他，想接近他，不过你不合适他。青春是很宝贵的，别浪费时间。王总，您的中文说的可真地道。嗯。不过呢，说到本事，我正好想跟您露一手呢。露一手？嗯变成淑女，我倒是很愿意变成一个绅士。如果哪一天你变成了一座雕像，我倒是很愿意变成一只鸽子。他说什么？雕像。你先出去，出去。啊，好，那好。这个字认不认识啊？这个字碰巧我认得，美天的美
Ja? Na, Jelena. <笑>我教你啊 小秋,永不后悔 教育系统有个会然后就在医院的长椅上睡了个觉这是什么呀你也能穿得出去你的脸怎么了你叫爷爷再给我多几个月<笑> 
。那个，你要去厦门多久啊？嗯、呃，两个礼拜。我要带一个小分队去竞标。哦。送我的，一个小礼物。这什么？现在不能开哦。嗯。你要好好考试。嗯。那你一路平安哦。赶紧去吧，别赶不上飞机了。我会想你的。嗯，我也会想你的。不管有多忙，你得要给我宿舍打电话，听到没有？不会的。嗯。好吧。那我先走了。大事不妙了！下午排练，王涛来不了了。啊？什么？怎么会这样？啊？他昨晚排练之后吃坏肚子了。啊？那他现在在哪里啊？在医务室挂水呢，让我来想想办法啊。现在有什么办法呀？让我们去哪找人啊？他又不是唱歌的，随便拉一个就行了。他可是弹吉他的。实在不行的话，你清唱吧，让钢琴老师来给你伴奏。这怎么可能呢？我唱的是民谣，钢琴怎么办得上呢？哎，嗯，看你们糊涂的，谢小秋不是会弹吉他吗？上次还和文文一起伴奏来着。啊，算了算了，不用不用找他了，我清唱吧。那怎么行？这又不是唱京剧。再说了，咱们大伙排练这么久了，还指望拿个奖呢？嗯。哎，还有那个小秋人也不错，应该可以答应吧？是我啦，我跟他有点矛盾了，他不会帮我的。静文啊，你怎么总这么想啊？我们这么多人陪你一起练，你不能说走就走啊。我去找小秋。哎，哎，谢小秋，他真的答应要来吗？这都快开始了，怎么还不到啊？他该不会是假答应，存心让我们出丑吧？他答应我了，会来的。静文，时间到了，快进场吧。哦，这怎么办呀？怎么办？
。咱们会怎么说？打球啊！真的没钱。行，走，回我家吧。好，这个新片子，嗯，今天也正好。今天走走走，就是啊，走。静文，嗨，嗨，哎，小秋。演出的事，谢谢你啊。不用客气了。嗯，那天王立川来找你，就在图书馆，然后我……没关系啦，都过去了，不要放在心上。你别在立川身上下功夫，为什么呢？他在瑞士已经有女朋友了。嗯，你跟王立川开始交往了。嗯，我我知道我这句话可能不太好听啊，我只是好心提醒你一下。嗯，希望你跟他在一起，睁大眼睛。嗯，那我走了。嗯，再见